Hi! Kumusta na kayo mga bata? Handa na ba kayo sa ating bagong aral ngayon? Naalala niyo pa ba ang leksyon natin sa mga unang videos tungkol sa balance? Ang magiging leksyon natin ngayon ay tungkol dito. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Pagkatapos ng araling ito, inaasahang makaguhit na makasaysayang bahay o gusali. Matukoy ang kahalagahan ng iba't ibang uri ng linya at hugi sa pagbuo ng makabuluhang larawan. Malalaman ang paggamit ng foreground, middle ground at background sa pagguhit at matutukoy kung foreground, middle ground at background ang ipinakikita sa isang larawan. Tingnan nyo ang ating unang larawan. Ano kaya ito? Tama, ito ay Mayon Volcano. At ano kaya ang tawag sa gusaling nasa harapan ng Mayon Volcano? Alam nyo ba ito? Ito ay ang tinatawag na simbahan ng kasagwa. Ito ay matatagpuan malapit sa bulkang Mayon. Tingnan natin kung ito ba ay may balance. Ang una ay foreground yung may mga maliliit na bato. Yung mismong kasagwa ay tinatawag natin middle ground at ang mayon ay ang background. Ang larawang ito kaya, alam nyo ba ito? Tama kayo, ito ay ang Aguinaldo Shrine. Ang Aguinaldo Shrine ay matatagpuan sa Kawit Cavite. Tingnan rin natin ito kung ang larawan ba ay may balance. Una, ang tinuturo sa arrow ay Tama, foreground. Sunod, yung tinuturo ng arrow kaya. Ano kaya ito? Okay, yan ay middle ground. Saan naman kaya ang background? Ayan, yung pinakalikod ng Aguinaldo Shrine ay ang background. Itong larawang ito kaya, nakikilala nyo ba ito? Ano kaya ang tawag natin sa gusaling ito? Ito ay tinatawag na Malacanang Palace. Ang Malacanang Palace ay matatagpuan sa San Miguel, Manila at ito ang opisyal na tahanan ng presidente ng Pilipinas. Tingnan din natin kung ang larawang ito ba ay merong balance. Ang tinuturo ng araw ay... Okay, yan ay foreground dahil mas malapit ito sa tumitingin. Ang sunod na tinuturo ng araw ay... Middle ground, tama. At yang tinuturo ng huling araw ay ang... Tama, background, kasi malayo sa tumitingin. Sige nga, subukan natin ang inyong kakayahan. Puna ng wastong sagot ang patlang. Piliin ang letra ng tamang sagot. Una, ang patlang ay ang unahang bahagi ng larawan. A, foreground. B, background. C, middle ground. Ano kaya? Tama, ito ay ang foreground. Very good. Pangalawa, ang likurang bahagi ng isang larawan ay tinatawag na patlang. A. Foreground B. Background C. Middle Ground Ano kaya ang sagot? Tama, ito ay background. Number 3. Ang patlang ay makikita sa pagitan ng foreground at middle ground. A. Foreground B. Background C. Middle ground Ito daw ay nasa pagitan. Ano kaya ang magiging sagot? Tama ulit! Middle ground. Napakahusay! Pang-apat, 
Sa pagguhit, mahalaga ang iba't ibang uri ng patlang at patlang sa pagbuo ng makabuluhang larawan. A. Linya at kulay B. Hugis at linya C. Kulay at hugis Tama! Hugis at linya. Ito ay importante o mahalaga upang makabuo ng makabuluhang larawan. Number 5. Kung ang larawan ay malapit sa tumitingin at ang nakalagay dito ay mukhang malaki, ito ay tinatawag na patlang. A. Foreground B. Background C. Middle Ground Ang galing naman! Ito ay ang foreground. Ngayon naman ay panoorin ninyo ang aking ginawang likhang sining na merong foreground, middle ground at background.
Okay, natin na yun ang balance. So, ang background ay ang mga bundok. Ang middle ground ay ang bahay kubo. At ang foreground ay ang bato na nasa harapan. Tandaan, sa pagguhit, mahalaga ang iba't ibang uri ng linya at hugis sa pagbuo ng makabuluhang larawan. Kailangan ding tandaan ang paggamit ng foreground, middle ground at background. Ang foreground ay ang unahang bahagi ng larawan. Malapit ito sa tumitingin kaya ang mga bagay na nakalagay dito ay mukhang malaki. Ang background naman ay ang bahaging likuran ng isang larawan. At ang middle ground ay makikita sa pagitan ng foreground at background ng tanawin. Para sa huling pagsasanay, gawin ang mga sumusunod. Basahin at tunawain ang mga pangungusap. Gumuhit ng makasaysayang bahay at gusali. Una, pumili ng isang makasaysayang bahay o gusali sa inyong probinsya o lugar. Pangalawa, iguhit ang napiling makasaysayang bahay o gusali gamit ang iba't ibang uri ng linya at hugis. Pangatlo, dagdagan ng kakaibang istruktura ang inyong disenyo. Pangapat, gumuhit ng mga bagay na gusto mong ilagay sa foreground, middle ground at background. Pagkatapos, lagyan ito ng kulay. Sana ay manatutunan kayo sa ating leksyon. Huwag kalimutan mag-subscribe, i-click ninyo ang bell button, mag-like, mag-share, at mag-comment. Maraming salamat sa inyo!